على مدار الحقب التاريخية المختلفة ظهرت أمم شيدت حضارات عظيمة منها ما بقي من معالمها وشواهدها التاريخية صامدا أمام الزمن بكل كوارثه وعوامل التعرية المختلفة والمتقلبة فيه ومنها ما عجز عن المقاومة فاختفى لسبب أو لآخر ليصبح أثرا بعد عين فكان طي النسيان ولأن المدن هي أكثر المعالم التي تشهد بعظم وتطور هذه الحضارة أو تلك فإنما بني منها قديما ما لا يزال صامدا يشهد لمن بناها بالعراقة والتاريخ ومنها ما غيبته الكوارث وعوامل الزمان والمكان فاختفت عن المعرفة بوجودها في ذاكرة الإنسان في فيلمنا الوثائقي هذا سنغوص معكم في أعماق البحار لنعرف معا أشهر عشر مدن تاريخية تم اكتشافها تحت الماء نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم قصر كليوباترا في الإسكندرية منذ العهد الفرعوني بحقبه الزمانية المختلفة تعرضت مدينة الإسكندرية إلى سلسلة من الكوارث الطبيعية بما في ذلك تسونامي والزلازل الأمر الذي تسبب في غرق مدينة الإسكندرية القديمة التي كانت تحت حكم الفرعون المصري كليوباترا وقد قدر العلماء تاريخ غرقها منذ ما يقارب من 1600 عام وتم اكتشافها عام 1988 للميلاد وقد استطاع العلماء استعادة كثير من القطع الأثرية المذهلة وإعادة اكتشاف الجمال المعماري والقوة الاقتصادية للمدينة التي كانت في المرتبة الثانية بعد روما ولعل أكثر اكتشافاتهم شهرة هو منارة الإسكندرية التي كانت تقود السفن إلى الميناء الكبير منذ أكثر من ألفي عام مما أتاح لهم تسليط الضوء على شبح الماضي وما كان ليكون أسطورة غامضة للإسكندرية الآن أمام الجميع بافلوب تري باليونان هو الاسم الحديث الذي يطلق على المدينة التي فقدت اسمها الأصلي منذ عصور ويزعم العديد من الباحثين أن هذه المدينة تعتبر أشهر وأقدم المدن تحت الماء في العالم وقد غرقت تحت الماء قبالة الطرف الجنوبي لليونان منذ حوالي خمسة آلاف سنة واكتشف نيكولاس فليمينغ المدينة في عام 1967 وتم رسم خريطة للمدينة بعد عام من ذلك وتم تصميم المدينة بشكل لا يصدق مع الطرق والمنازل والحدائق والمعابد والمقبرة ونظام إدارة المياه المعقدة ويعتقد المؤرخون أن الزلزال ربما دمر هذه المدينة والشيء نفسه هو الذي دمر حضارة المينوية في جزيرة كريت منذ حوالي ألف عام قبل الميلاد أطلال المدينة الكوبية تعتبر تلك المدينة أطلالا لمدينة كوبية تعتبر من أشهر المدن تحت الماء وتقع تحت أحد أكثر المواقع الجغرافية غموضا على وجه الأرض وهو مثلث برمودا مما يجعلها أكثر إثارة تم اكتشافها في عام 2001 حيث كشفت أجهزة سونار قبالة ساحل كوبا عن سلسلة من الهياكل الهندسية المتميزة ورؤية هيكل موجود على عمق 2000 إلى 2600 قدم فمن الصعب أن نفهم كيف ومتى تم بناء هذه الهياكل ولقد ذهب بعض الخبراء إلى حد القول أن بإمكانهم معرفة الهرم وأبو الهول وقد أطلق عليها آخرون مدينة أطلانتس المفقودة والغريب رغم أنه كان هناك نقص واضح لأبحاث المتابعة في تلك المنطقة إلا أن ذلك دفع العديد من الباحثين إلى التستر وإخفاء الأمر أطلال يوناغوني تعتبر أطلال يوناغوني أشهر المدن تحت الماء وهي تعرف أيضا باسم أطلانتس اليابان قبل ألفي عام غرقت مدينة في المحيط قبالة ساحل يوناغوني بسبب النشاط الزلزالي الضخم في تلك المنطقة كما هو الحال مع العديد من المعالم والمدن التاريخية التي غرقت تحت الماء إلا أن العديد من الباحثين يرفضون آثار يوناغوني والهياكل المحيطة بها باعتبارها تشكلا صخريا يحدث بشكل طبيعي بسبب التآكل ومع ذلك فإن الهياكل متميزة جدا في الزوايا الحادة والأشكال التي تشبه الحيوانات والأعمدة الواضحة وأكثر ما يذهب ببعض الباحثين للدفاع عن أن هذه الأطلال لم تتكون بشكل طبيعي هو الشكل الهرمي المدرج ويبلغ ارتفاعه 25 مترا 
ووفقا للجيولوجي البحري المحلي ماسا كيكيمورا قد يكون هذا واحدة من عدة قارات ضائعة على مر العصور أطلال بحيرة تيتي كاكا تقع هذه البحيرة في جبال الأنديز بين بوليفيا وبيرو وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في أمريكا الجنوبية كما أنها معروفة بأنها مهد الحضارات القديمة في بيرو التي تركت خلفها آثارا ومعالم لا تزال قائمة إلى يومنا هذا ولكن ما يثير الغرابة من كل ما تركوه هو معبد غامض تحت الماء يعتقد بأنه كان موجودا بين 1000 و 1500 عام لضمان وجود القبيلة وكان المعتقد لدى الناس في حضارة الأنكا أن بحيرة تيتي كاكا هي المكان الأصلي للأرواح وتصل الأرواح إلى البحيرة عندما تموت تم الاكتشاف في عام 2000 حيث اكتشف علماء آثار وباحثون معبدا ضخما يربد تحت مياه البحيرة يبلغ طوله 656 قدما وعرضه 164 قدما وهذا يعادل تقريبا ضعف حجم ملعب كرة القدم العادية وكما ورد في تقارير فرق البحث بأنه تم إجراء أكثر من 200 غطس لتصوير الآثار تحت البحيرة ومما تم اكتشافه أيضا طريقا طويلا وتراسا للمحاصيل وجدارا ضخما يبلغ طوله 800 متر أسفل البحيرة عتلة يام بفلسطين من أشهر المدن تحت الماء وهي قرية من العصر الحجري الحديث تقع في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حيفا بفلسطين وكانت موجودة بين الأعوام 6900 و 6300 قبل الميلاد وكما يرى العديد من الخبراء أن تسونامي أدت إلى غرق المدينة بالمياه وقد اكتشفها علماء الآثار في عام 1984 ومنذ ذلك الحين تم اكتشاف سلسلة من الحفريات يوجد بها العديد من المنازل على طول مواقع الدفن والهياكل التي ربما تم استخدامها كطاولة وكان أهم ما تم اكتشافه هو الهيكل العظمي بالإضافة إلى 65 مجموعة من الرفات البشرية والتي استطاع العلماء من خلالها التمكن من رؤية أقرب حالات السل المعروفة مما أتاح أمام العلماء والمختصين نظرة قريبة ودقيقة على ما كانت عليه بنية الإنسان منذ آلاف السنين مملكة ديان في الصين في عام 2001 اكتشف فريق من علماء الآثار الصينيين العاملين في بحيرة فوكسيان في مقاطعة يونان جنوبي غرب الصين الشرقية مجموعة واسعة من المباني تحت الماء في قاع البحيرة وأكد السكان المحليون في كثير من الأحيان بأنهم كانوا قادرين على رؤية المدينة وهي تحت المياه في الأيام الهادئة والصافية وعلى مر السنين أصبحت المدينة تروي قصصا وكأنها أسطورة محلية في رحلات الغوص اللاحقة وجد علماء الآثار جدران المدينة واقفة وشوارع معبدة من البلاط وأطلال مدينة بأكملها تمتد على طول 6 كيلومترات ونصف مربعة كما وجدوا العديد من الأواني الفخارية التي يرجع تاريخها إلى فترة ما قبل غرق المدينة والتي قدرها العلماء ب 1750 عاما مضت ويعتقد أن جزءا كاملا من المدينة التي كانت قائمة في تلك المنطقة تم انهياره وغرقه تحت البحيرة لسبب ما وهذا ما ساعد في الحفاظ عليها طوال هذه السنوات مدينة لورد كريشنا بالهند تم اكتشاف المدينة في عام 2001 خلال مسح التلوث وقد حدد المعهد الوطني الهندي لتكنولوجيا المحيطات الذي يستخدم معدات السونار هياكل هندسية ضخمة على بعد 120 قدما من السطح يعود الحطام الذي تم انتشاله من المواقع بما في ذلك مواد البناء والفخار وأجزاء من الجدار والعظام البشرية إلى أكثر من 9500 عام وتنتهي المدينة إلى الوقت الذي يخبرنا فيه علم الآثار السائد أنها لم تكن هناك مدن في أي مكان في العالم وبعض القطع الأثرية التي تم استيرادها تعود إلى 32 ألف سنة مضت وخلص الخبراء إلى أن المنطقة ربما تكون مغمورة بالمياه في مكان ما منذ حوالي 9000 عام في نهاية العصر الجليدي الأخير عندما ذابت القمم الجليدية ولذلك كانت المدينة موجودة على ما يبدو من 9000 إلى 32 ألف سنة مضت 
واكتشف الغواصون أيضا شارعا مرصوفا بالحصى وجدارا من الحجر الرملية ودليلا على وجود ميناء بحري متطور وقد أعلن العلماء هذه الأطلال لتكون بقايا مدينة دوريكا القديمة والأسطورية